हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ मिसेज शीतल चौहान फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल जाबवा एंड टुडे आई एम हेयर अगेन विद द न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर देन वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज सो लेट सी आवर इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर सो एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट तो सबसे पहले स्क्वायर्स होता क्या है वॉट इज स्क्वायर्स सो यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस इन आर प्रीवियस वीडियो ऑल्सो यू हैव लर्न अबाउट द स्क्वायर्स इन जोमेट्री ओके दैट इज अ स्क्वायर इज फोर साइडेड फिगर विच इज मैडअप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट एंड इट्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल बट दैट वन स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर इज डिफरेंट दिस स्क्वायर नाउ यू आर गोइंग टू लर्न इन एल्जेब्रा ओके सो वॉट डज दिस स्क्वायर मीन्स ओके सो दिस स्क्वायर मीन्स वैन एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स सेल्फ देन वी गेट इट्स स्क्वायर जैसे कि किसी नंबर को आपने उसी से मल्टीप्लाई किया ओके फॉर एग्जाम्पल टू सो टू स्क्वायर दैट मीन्स टू इंटू टू दैट इज फोर सो लेट अस सी फर्स्ट दिस टेबल ओके सो कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स सो हियर नंबर्स आर गिवन लाइक वी टेक नंबर वन सो वन इट्स स्क्वायर इज वन इंटू वन एंड वन इंटू वन इट इज वन एंड स्क्वायर इज डिनोटेड एज वन रेस टू दावर टू स्क्वायर को आप कैसे डिनोट करोगे हमेशा पावर के फॉर्म में दैट मीन्स पावर इज टू ओके देन सेकेंड नंबर इज टू सो स्क्वायर ऑफ टू इज टू स्क्वायर एंड टू स्क्वायर इज टू इंटू टू विच इज इक्वल फोर देन नेक्स्ट इज थ्री सो थ्री स्क्वायर इज थ्री इंटू थ्री विच इज इक्वल नाइन एंड सो ऑन सिमिलरली इफ वी टेक सेवन सो सेवन इज सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन एंड हाउ वी रीड इट सेवन स्क्वायर और सेवन रेज टू दावर टू सो दीज आर ऑल the numbers which we are denoting in the form of squares okay so such numbers like 1 1 4 9 16 25 36 and these all numbers so on these are all known as square numbers okay now square numbers have you clear that means the square of a number is that number which raised to the power 2 in this way we can define square or ek aur definition kya ho sakti hai when any number multiplied by itself yadi kisi number ko usi se multiply kar diya jaye then we get it square and we write that number in the form of power that is 2 okay now this one also we can say in general form if a natural number m can be expressed as n square then n is also a natural number and m is a square number okay so that's all about squares okay now we have to learn about the properties of a square okay so here what you are observing in this table just see that these are all the squares from 1 to 10 okay so here one square is 1 two square is 4 then three square 9 16 25 this is all are given here okay now we see the unit place number unit place number that is the last digit number or ones place number so this is single one that means these four these three are single numbers so these are already unit place number then this number we have to see then this number unit place number is 6 its unit place number is 5 here again 6 here again 9 this is 4 and here again 1 and then 0 so what you are observing here if a natural number if uh, any number ends with 0 1 फोर फाइव सिक्स और नाइन मतलब किसी नंबर में 
अगर यूनिट प्लेस पर ये नंबर्स हों जीरो वन फोर फाइव सिक्स और नाइन देन दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर स्क्वायर नंबर्स मतलब आपको स्क्वायर्स नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं देन हाउ यू कैन आइडेंटिफाई यू कैन आइडेंटिफाई जस्ट बाय लुकिंग देयर यूनिट प्लेस नंबर ओके फॉर एग्जाम्पल फोर फोर्टी वन फोर फोर्टी वन इज द स्क्वायर और नॉट फोर फोर्टी वन स्क्वायर है या नहीं तो फोर फोर्टी वन का लास्ट डिजिट क्या है वन एंड वन कम्स एट दिस प्लेस सो फोर फोर वन इज द स्क्वायर नंबर ओके सो इन दिस वे इजीली वी कैन आइडेंटिफाई दैट द गिवन नंबर आर स्क्वायर और नॉट ओके सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नाउ स्क्वायर नंबर कैन ऑल्सो ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरो अब जीरो की भी प्रॉपर्टी आपको देखना है हियर वॉट यू आर ऑब्जर्विंग कितने जीरो हैं टू जीरो इफ देर आर टू जीरो और देर आर फोर जीरो और सिक्स जीरो इस तरह के नंबर हो मतलब इवन नंबर ऑफ जीरो होंगे देन इट इज द स्क्वायर नंबर ओके बट इफ देर आर थ्री जीरो फाइव जीरो सेवन जीरो इस टाइप के नंबर होंगे दैट मीन्स थ्री फाइव सेवन वन दीज आर ऑल और नंबर्स सो और नंबर्स ऑफ जीरो होंगे देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओनली बाय लुकिंग देयर यूनिट प्लेस नंबर ओके देन अ नंबर एंडिंग विथ टू थ्री सेवन और एट अब कोई नंबर इनसे एंड होता हो जैसे कि टू थ्री सेवन और एट अगर किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट्स आते हों देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ओके तो एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि थर्टी टू सो इज थर्टी टू अ स्क्वायर नंबर यस नो बिकॉज इन यूनिट प्लेस उसकी वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है टू सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ओके नाउ दीज आर ऑल अबाउट द स्क्वायर्स ओके देन इन आवर चैप्टर नेम इज ऑल्सो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट सो टूडे फर्स्ट यू लर्न अबाउट स्क्वायर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी देन वॉट इज स्क्वायर रूट सो स्क्वायर रूट इज जस्ट इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर ओके वॉट इज स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट क्या होता है जस्ट इनवर्स होता है किसका इनवर्स होगा वो स्क्वायर का ओके एंड इट हैज वन सिम्बॉल दिस इज द सिम्बॉल ऑफ स्क्वायर रूट ओके नाउ हियर वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज थ्री स्क्वायर इज नाइन थ्री स्क्वायर दैट मीन्स थ्री का आपने स्क्वायर किया दैट मीन्स थ्री इंटू थ्री देन वॉट यू गेट नाइन आपको मिल रहा है नाइन देन नाइन थ्री स्क्वायर इज नाइन वैसे ही अगर आप नाइन का स्क्वायर रूट करते हैं अगर हम पूछें कि नाइन किसका स्क्वायर है तो नाइन किसका स्क्वायर है थ्री का सो स्क्वायर रूट ऑफ नाइन इज थ्री मतलब थ्री का स्क्वायर नाइन होगा और नाइन का स्क्वायर रूट थ्री होगा सो दिस इज जस्ट इनवर्स ऑपरेशन ओके सो इन दिस वे वी हैव टू लर्न अबाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सो नाउ वी कंटिन्यू आर एक्सरसाइज सी फर्स्ट एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन एंड देन रिमेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट वी विल सी आफ्टरवर्ड सो लेट सी फर्स्ट एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन ओके सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव वॉट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर मीन्स आपसे यहाँ क्या पूछा है कि जो गिवन नंबर्स हैं उनका अगर आप स्क्वायर्स करते हैं तो यूनिट प्लेस पे आपको कौन सा नंबर मिलेगा ओके मीन्स अब यहाँ आपको डिफरेंट नंबर्स गिवन है लाइक एटी वन टू सेवेंटी टू दिस फाइव टाइम्स फाइव तो यहाँ पर अब आपसे सिर्फ क्या पूछा है कि इनका स्क्वायर करने पर आपको यूनिट प्लेस पर क्या नंबर मिलेगा सो वॉट वी कैन डू वी नीड नॉट टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय इट हमें इस पूरे नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बाय बिकॉज वी वॉन्ट ओनली यूनिट प्लेस नंबर हमें सिर्फ यूनिट प्लेस नंबर चाहिए ओके एंड यूनिट प्लेस नंबर इज हियर वन तो अभी आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है उसके वंस डिजिट पर ओके सो लेट सी हियर 
सो इफ अ नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज ए अगर हमने कंसिडर कर लिया कि कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या है ए देन द स्क्वायर विल एंड तो उसका स्क्वायर किससे एंड होगा द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू ए ए का ए से मल्टीप्लीकेशन होगा ओके सो लेट सी बाय एग्जाम्पल लाइक हियर वी हैव एटी वन सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन वन सो सिंस द गिवन नंबर हैज यूनिट प्लेस डिजिट नंबर इज वन यूनिट प्लेस नंबर वन है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई वन विथ वन इसलिए हमें वन का किससे मल्टीप्लाई करना है वन से सो वन इंटू वन वी गेट वन मतलब अगर आप इफ यू मल्टीप्लाई एटी वन विथ एटी वन अगर आप एटी वन का एटी वन से मल्टीप्लाई भी करते हैं कंप्लीट तो आपका जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा वन ही होगा और यहाँ सिर्फ आपसे यूनिट प्लेस नंबर ही पूछा है इसलिए सिर्फ आपको लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस नंबर को ही मल्टीप्लाई करना है फुल नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ओके ना सेकेंड वन इज टू सेवेंटी टू सो टू सेवेंटी टू इट्स यूनिट प्लेस नंबर इज टू देन वी हैव टू मल्टीप्लाई टू बाय टू दैट इज टू इंटू टू वी गेट फोर सो वेन यू डू द स्क्वायर ऑफ टू सेवेंटी टू देन यू गेट एट यूनिट प्लेस फोर ओके सो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द लास्ट नंबर नाउ हियर नेक्स्ट वन इज सेवन नाइंटी नाइन सो लास्ट नंबर इज यूनिट प्लेस नंबर इज नाइन सो वी हैव टू मल्टीप्लाई नाइन विथ नाइन सो नाइन नाइन सा एटी वन अब अगेन हियर टू डिजिट सो यू नीड नॉट टू टेक टू डिजिट यू हैव टू टेक द वंस प्लेस नंबर और यूनिट प्लेस नंबर सो यूनिट प्लेस नंबर इज वन तो आप कौन सा नंबर लेंगे वन सो वन इज द आंसर हियर सो इन दिस वे यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर लास्ट डिजिट सो यू विल गेट द आंसर थ्री इंटू थ्री सो यू गेट नाइन अगेन हियर लास्ट डिजिट इज फाइव सो फाइव इंटू फाइव इट इज ट्वेंटी फाइव सो वी गेट फाइव एट द यूनिट प्लेस नंबर ओके नाउ लेट सी क्वेश्चन नंबर टू नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर अब आपको यहाँ क्लियर गिवन है क्वेश्चन में दैट द गिवन नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर सो यू हैव टू गिव रीजन आपको रीजन बताना है वाई दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर ओके सो हियर इन इंट्रोडक्शन आई एक्सप्लेन यू इफ द नंबर एंड्स विथ जीरो वन फोर फाइव देन नाइन एंड इवन नंबर ऑफ जीरो then the number is perfect square अगर number इन नंबरों में से ही हो unit place number then वो perfect square होगा otherwise the other number is not perfect square so let's check so same we have write the reason तो basic reason यही होगा इसका तो the square numbers में end with one of this digit जीरो वन फाइव सिक्स और नाइन so they and also even number of zero then they are perfect square then here first number is 151057 so its last number is 7 so 7 not comes in this series so it is not a perfect square hame pata hai ki agar koi number ends ho raha hai 2 3 7 8 or odd number of zero then it is not a perfect square so here seven not perfect square three again not perfect square unit place number eight again it is not perfect square so reason is the same here which we mentioned because here again two which is not a perfect square because it is not ending with the given numbers then in this series there are number of zeros are three Three numbers of zero and three means these are odd number of zero. Since these are odd number of zero, therefore it is again not perfect square. Okay, so this was about question number second. Now let's see question number third. The squares of which of the following would be odd 
नंबर अब आपको पूछा है कि द इनमें से किसका स्क्वायर ऑड होगा और किसका ऑड नहीं होगा इट मीन्स इट इज इवन सो द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी आप स्क्वायर करते हैं तो ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड ही आएगा एंड वेन यू डू द स्क्वायर ऑफ इवन देन इट विल बी इवन ओके सो सेम वी हैव रिटर्न ईयर सो फोर थ्री वन आप लास्ट डिजिट से भी मैच कर सकते हैं वन का स्क्वायर वन सो इट इज ऑड सिक्स इट इज इवन सो इट स्क्वायर ऑल्सो इवन नाइन इट इज ऑड एंड फोर इट इज इवन सो देर आर टू ऑड नंबर दैट इज फोर थर्टी वन एंड ट्रिपल सेवन नाइन दिस वन विल बी द ऑड नंबर एंड इट स्क्वायर ऑल्सो विल बी द ऑड नंबर ओके देन हियर यू हैव गिवन सम पैटर्न एंड यू हैव टू फाइंड द मिसिंग डिजिट लाइक हियर यू हैव गिवन इलेवन स्क्वायर इट इज वन ट्वेंटी वन दिस इज ऑल यू हैव गिवन अप टू थ्री स्टेप्स हियर वन जीरो इंक्रीज सो वी इंक्रीज वन जीरो बिफोर टू एंड वन जीरो इंक्रीज आफ्टर टू देन इन थर्ड स्टेप हियर टू जीरोज आर इंक्रीज सो हियर ऑल्सो सेम बिफोर टू वी इंक्रीज टू जीरो and after two we increase to zero then this fourth and fifth one you have to feel it so here how many zeros 1 2 3 and 4 so here before two how many zeros come four zeros and after two also it comes four zero according to this pattern and here 1 2 3 4 5 6 that means first we write one and then we write 60 then 2 and then after 2 again 60 and then 1 so from pattern we have clear how we can write number of zeros okay now let's see next one here also you have given one pattern and you have to find the missing number so here you have given this one 1 square plus 2 square Plus two square equal three square, and this one you have given up to third step. Okay, so here what you are observing, uh, we are doing here one into two, so we are getting two one two zero two, and here after two which number comes three, so here return three. Same here two into three it is six, and after six it is seven square. So here also one pattern is. form so here 4 into 5 4 5 za 20 so here comes 20 square and after 20 it is 21 which is given the next one is same here 5 square so here next number is coming so 5 square then here it comes 6 square so 5 6 za 30 and next number is 31 then 6 7 za 42 square square and after 42 which number comes 43 so in this way we feel this one okay now see next question here given without adding find the sum ab aapko addition nahi karna hai aur sum bhi karna hai sum means plus so here what you are observing 1 3 5 7 9 these are all odd numbers so here whenever we have to add odd numbers then the sum of first and odd natural number is always n square agar aap kisi bhi first uh, odd numbers jitne bhi aapko given hai that is n to aap unka square kar denge like here how many odd numbers are given 1 2 3 4 and 5 there are five odd numbers that's why we write here the sum of first five odd numbers are so it is 5 स्क्वायर आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो फाइव स्क्वायर फाइव इंटू फाइव इट इज ट्वेंटी फाइव ओके इन नेक्स्ट वन सेकेंड वन यू हैव गिवन हियर टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन ऑड नंबर आर गिवन सो स्क्वायर ऑफ टेन सो स्क्वायर ऑफ टेन इज हंड्रेड एंड सिमिलरली थर्ड इज ऑल्सो सेम ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 
8. In 8th question, you have given express 49 as the sum of 7 or number. This question is just reverse of previous question. Is mein aapko sum given hai aur is sum ko aapko odd numbers ke addition ke form mein likhna hai. Okay. So, we know that the sum of first and odd natural number is n square. So, here given 49. Aapko 49 given hai. So, 49 kis ka square hota hai? It is the square of 7. So, 49 equal 7 square. So, 7 square that means kitne numbers hai yaha par? There are 7 first odd numbers. Therefore, 49 is the sum of first 7 odd natural numbers. So, aapko 7 numbers likhna hai. So, starting from 1. So, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. Ye total kitne numbers hai? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So, 7 odd numbers. So, same one is second. So, you do it. Okay. Then question number 9. How many numbers lie between the square of the following number? Means, aapko do number given hai. Aur kaha hai ki inke squares ke bich mein kitne numbers lie karte hai. That means, square of 12 and square of 13. Aur unke bich mein kitne numbers aate hai. To uske liye kya hai? Simple. One. One formula is there. There will be two n number. Kitne numbers honge? There will be two n numbers between the square of square numbers n and n plus 1. Ab n yaha par kya hai? First number. For example, n hai 12. To n plus 1 kya hoga? Next number that is 12 plus 1, 13. To ye do number hai 12 and 13. So, our formula is 2n. 2n means jo first number hai that is n. So, it get multiplied by 2. So, between 12 square and 13 square there will be 2 n numbers. So, 2 multiplied by 12. So, we get 24. Same for second 2 multiplied by 25. So, we get 50 numbers. So, this first exercise get over. Now, Exercise 6.2. It's question number first. Find the squares of following numbers. Ab in numbers ke bhi aapko square find karna hai. Ab ek method to aapko maine bata di square find karne ki. Ki that number multiplied by itself. Us number ka hum usi se multiply karte hain. So we get square. Then second two more methods are there to find square. Second one method is we are applying here that is 32 square. Ab aapko yaha ka hai ki 32 ka square find karna hai. So 32 square to 32 ko humne break karke likha. We break 32 and write 30 plus 2. So 30 plus 2 its whole square. To ye ab convert ho gaya ek identity ke form mein. Which identity? A plus B whole square. So, second method ye hai ki ya to aap ye identity apply karein. A plus B whole square which is equal A square plus 2AB plus B square. Is identity mein aap value rakh dein. Or third method we can solve this bracket. Okay. Now, how to solve this bracket? Ab 30 plus 2 square. 30 plus 2 square means is square ka matlab hota hai ki same number hum two times lik sakte hai. So, it means 30 plus 2 again multiplied by 30 plus 2. Now, when we do bracket, we break the bracket. So, we break the bracket. First, from first bracket, we write the first number that is 30. And in second bracket, we will write 30 plus 2. Again, plus 2 from first bracket. First bracket. ये दो ब्रैकेट के फॉर्म में आपको लिखना है 30 plus 2 and again here write 30 plus 2. So, this 30 then second bracket 30 plus 2 then plus 2 and then again second bracket that is 30 plus 2. Now, you have to multiply it. This bracket means multiplication. So, 30 multiplied by 30 that is 30 square plus 30 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 30 plus 2 multiplied by 2. So, 30 square that means 30 into 30 
900 plus 30 into 2, 60 plus 2 into 30, 60 plus 2 into 2, it is 4. So, add all this number. So, when we add this number, so we get 1024. So, in this way, you can solve this square. Okay. So, in each question, you have to do the same. Like here, 86 square given. So, you write 80 plus 6 and then write this bracket two times and solve it in the same method. Okay. Then, question number 2. Question number 2 is, write a Pythagorean triplet whose one member is. अब आपको इसमें क्या करना है? Pythagorean triplet find करनी है. Okay. So, for this Pythagorean triplet होता क्या है? Pythagorean triplet में three numbers होते हैं. ठीक है? It has three members always. तो one member आपको given है question में और other two members आपको find करना है. Okay. So, we can get Pythagorean triplet by using general form. तो हम इस general form का use करके इसके other members को find कर सकते हैं. So, its uh, triplet, its members are 2m, second m square minus 1 and third one is m square plus 1. This is the general form of Pythagorean triplet. अब आपने इसमें से किसी को भी ले लिया first. First we are taking m square plus 1. So, we take m square plus 1 equal 6. मतलब इस m square plus 1 equal में आपने रखा है 6. Now, you have to transpose this plus 1 that side. So, it becomes minus. So, m square equal 5. So, what we get? m square equal 5. अब, अगर आप इसका square root find करते हैं, तो वो integer नहीं होगा. So, we write the value of m will not be an integer. Okay. तो अब हम क्या करते हैं इसके next form में value रखते हैं that is if we take m square minus 1 equal 6 so m square minus 1 equal 6 then again we transpose minus 1 so it becomes plus 1 so m square equal 6 plus 1 7 ok now 7 is again किसी का square root नहीं होता है so uh, again the value of m is not an integer तो वो कोई integer नहीं होगा तो third form क्या है इसका 2m so let 2m equal 6 अब हमने third form में value रखी इसकी so 2m equal 6 so what is m this 2 will transpose here in divide because it is in multiply तो 6 divided by 2 we get 3 so m equal 3 अब हमें m की value मिल गई है और एक triplet का एक member आपके पास है, that is 6. अब आपको दो find करना है. Okay. So, the second, the Pythagorean triplets are, तो first one 2m है, और m की value क्या है? 6. So, 2 into 3 it is 6. So, first member already given in the question, that is 6. Second है आपको m square, m square minus 1, it is 3 square minus 1, m की value 3 है, so 3 square, 3 into 3, 9, and 9 minus 1, 8, so its second member is 8, and third one, m square plus 1, so it is 3 square plus 1, so 3 square, 3 into 3, 9, and 9 plus 1, 10, so these are the three members of Pythagorean triplet, that is 6, 8, and 10. So, in this way, you have to find the Pythagorean triplet. So, this exercise also get over. So, in this exercise, we have learned about squares. Now, in next video, we will learn about square root. Okay, till then, take care and bye-bye.